السلام عليكم شلونكم ان شاء الله كل بخير اليوم راح نبدا بالدرس رقم تسعة والطريقه الثانيه من طرق تحديث البيانات بالطريقه الاولى اخذنا الطريقه الغير مباشره واستخدمنا داتا بيس من نوع سكيور اوكي ومرينا بمرحلتين المرحله الاولى عرض البيانات اوكي داخل الادوات المرحله الثانيه تعديل البيانات وحفظها واضح طيب ال الآن بالنسبة للطريقة الثانية أيضا راح يكون عندنا المرحلة الأولى عرض البيانات والمرحلة الثانية هي حفظ البيانات، أوكي؟ طيب بالسكيول عندنا اختلاف يعني بالنسبة للكود لعرض البيانات عندنا اختلاف واحد فقط هو الداتا تايب للأيتيمز أو للكولوم اللي اسمه ستاتس اللي هو من نوع تشيك، أوكي؟ من نوع تشيك بوكس، الداتا مالته من نوع تشيك بوكس اللي هي بولين بالنسبة ل الاكس بالنسبة للاكسس من نوع داتا تايب من نوع بولين وبالنسبة للسكيول من نوع بيت. اوكي الان بالسكيول لو احط علامة صح عندنا بعض الطرق تخزن كلمة تشيكت. اوكي والطرق الاخرى بعملية الحفظ او الاضافة تخزن رقم واحد. واضح؟ طيب لو لغيت عمل الصح من التشيكت من الكومبو بوكس او من التشيك بوكس شنو راح يصير عندي؟ بعض الطرق اللي تخزن تشيكت راح تخزن انشيكت، اوكي؟ والطرق اللي تخزن آه واحد راح تخزن صفر، اوكي؟ هاي بالنسبة ل آه السكيول، اما بالنسبة للاكسس لا، الحكي يختلف، اللي عليه علامة صح يخزن علامة صح، واللي عليه اللي ماكو علامة صح ما يخزن علامة صح، واضح؟ طيب، فالان نجي نشوف شلون عالجنا الاثنين الاول عالجنا بطريقة او بدالة الاف نشوف الثاني شو راح نعالجه الان الثاني راح يعالج حاله حال البقية اوكي ما نحتاج له دالة الاف بس اكو هنا ملاحظة بالدي تايم بيكر اني الدرس السابق كتب الدوت تو سترينج طبعا الدوت تو سترينج ما نحتاجها لان هي تايب تايب داتا تايب مالتها من نوع دي تايم فاحنا ما نحتاج نحوله لسترينج هنا أنا ممكن عبر لكن بغير طرق ممكن ما يعبر يسوي لنا ايرور اوكي طيب الان بعد ان نسخن الكود راح نشوف شلون نبرمجه بعرض البيانات من نوع اكسس قلنا داله الاف ما نحتاجها فايش راح يصير عندي تشيك بوكس للستاتس دوت تشيك اوكي شنو يساوي لي يساوي داتا جريد فيو 1 للايتم يا رقم 4 للرو اللي اني واقف عليه دوت Value. اوكي فاذا كان تشيكت راح يحط لي تشيكت واذا كان ان تشيكت ما راح يحط لي علامه تشيك طيب بالنسبه للجندر احنا ما راح نستخدم آه ما راح نستخدم الراديو بوتن راح نستخدم الكومبو بوكس فالكومبو بوكس للجندر دوت تكست شنو يساوي لي ايضا نفس الشيء بمجرد انه نغير الايتم من أربعة الى من ثلاثة الى خمسة واضح هذا هو كود عرض البيانات للاكسس اوكي طبعا الكود مشروح تم شرحه بالكورس القبل هذا اللي ما يعرف شلون شر... يعني شلون برمجنا هذا الكود هذا اللاين او اللي بعده يرجع للدرس القبل اللي هو درس رقم 8 واضح طيب الان المفروض يعرض عندي البيانات اوكي هاي اكسس هاي الاكسس اوكي فالان لو اقف على مثلا حنان اجي اعرض بيانات حنان يقول لي هل تريد اعرض بيانات حنان؟ اقول له نعم جاب لي بيانات حنان، شوف هنا ما استخدمنا الراديو بوتن استخدمنا الكومبو بوكس واضح؟ وهكذا بالنسبه للبقيه. اوكي هنا خلص عندنا كود العرض او خلصت عندنا ايضا المرحله الاولى، طيب نروح للمرحله الثانيه وهي مرحله حفظ البيانات، اوكي؟ اوكي طبعا هاي ايضا اخذناها بالكورس السابق او اللي قبله واللي قبله ممكن تراجعها وتعرف منين جتي هاي اوكي طبعا هنا اذا كان النيم او الايج فارق راح يطلع لنا مسج ويوقف عمليه التعديل غير ذلك يعني بيها داتا راح يكمل اوكي اوكي طيب هاي المظلل هي طريقه ثانيه من طرق ادراج بيانات اوكي ادراج يعني اضافة بيانات اوكي هاي الطريقة راح نحولها الى طريقة تحديث اوكي 
طيب لو اجينا على هذا المتغير اللي هو من نوع انتجر هذا المتغير خلينا قيمته شنو تساوي لنا عدد الروز او عدد الصفوف الموجودة داخل الداتا تيبل اوكي وبالتالي عددها دوت كاونت يعني من يحسبها يوقف على اخير ويضيف البيانات بما انه الاخير فارغ فراح يضيفها برو فارغ طيب انا الان ما اريد يضيف ما اريد يضيف لي هاي البيانات برو فارغ ليش؟ لان اني دا عد البيانات فاني ممكن واقف على رو اثنين او ممكن واقف على رو ثلاثة او ممكن واقف على رو خمسين المهم فهذا ما احتاج ابقى وين على هذا الكود اللي عرفناه سابقا اللي هو شنو يساوي يساوي الرو اللي اني واقف عليه داخل الداتا جريد فيو واضح طيب الان هاي شكل جملة الانسيرت او شكل جملة الاضافة فهاي الجملة احتاج الى اغيرها الى جملة شنو جملة الابديت واضح واضح الان لو نجي نشوف شكل جملة الابديت هذا هو شكل جملة الابديت تكون من ثلاث عناصر رئيسية اللي هي الابديت و سيت و الوير واضح ابديت سيت الوير الابديت هو راح يسوي لنا ابديت المن لاسم التيبل السيت هي الادوات والاعمدة العمود الاول راح ياخذ قيمته منين او يساوي لنا او ياخذ قيمته من الاداة الخاصة ب اوكي والعامود الثاني راح ياخذ قيمته من ايضا من الاداة الخاصة ب وهكذا حسب عدد الاعمدة كل واحد راح ياخذ قيمته منين من الاداة الخاصة ب واضح؟ طيب وير شنو فائدة الوير؟ وير تحدد لنا المكان اللي راح اضيف عليه او اضيف به التحديث استنادا الى شنو؟ الى واحد من الاعمدة قيمته تكون من نوع او تكون عليه مختار مختارين احنا البرايمري كي اوكي شنو يعني برايمري كي برايمري كي هذا هو البرايمري كي اوكي هذا هو البرايمري كي شنو فائدة البرايمري كي برايمري كي الى فائدتين احنا تخصنا الان الفائدة الاولى انه ما يسمح بتكرار البيانات واضح شنو يعني ما يسمح بتكرار البيانات يعني مثلا عندنا هنا الاي دي هو من نوع برايمري كي هسه شفناه ما يسمح بتكرار رقم 102 مره اللخ اوكي ولا يسمح انه الرق... انه واحد من هاي الاعمده ما طول احنا بدنا نمشي بالتسلسل ما يسمح واحد يكون فارغ فهسه لو اريد اجي امسح هذا ما يقبل يمسح اوكي فهاي هي الفائتين اللي احنا نحتاجها بعمليه الانسيرت اولا يكون آه غير قابل للتكرار يعني مثلا اسم احمد ما يجيني اسم احمد مرتين اوكي ولا 102 يجيني رقم هنا ولا مثلا الا وكان العمر العمر ممكن يتكرر وايضا التاريخ فهي ما اقدر اخليها برايمري كي وحتى الاسم ما اقدر اخليه برايمري كي لان ممكن يتكرر الاسم واضح عندنا مثلا الاي دي ما نخلي بر... نخلي نقدر نخليه برايمري كي عندنا مثلا الكود الكود الخاص بفلان شخص يكون ما يتغير اوكي مثلا مثلا كود الهوية او رق حتى رقم الهوية او رقم الجنسية ما يتكرر لذلك ممكن نستخدمها كبرايمري كي واضح؟ طيب فالان لو اجينا على جملة الانسيرت اذا راح يكون ابديت اسم التيبل او عفوا جملة الابديت ابديت اسم التيبل اللي هو شنو اسمه ايتيمز للام اس اوكي سيت ها هي ثابتة طبعا كل شيء ازرق يعني ثابت بالجملة اوكي كولوم 1 كولوم 1 هو شنو اول اسم بالاعمده اللي هو منو النيم 1 اوكي النيم 1 شنو راح يساوي لي راح يساوي لي الاداه اللي اخذ من عندها البيانات اوكي راح يساوي لي الاداه اللي اخذ من عندها البيانات وين اخزنها اخزنها وين بالكولوم رقم 1 واضح طيب الكولوم الاثنين ايضا شنو يساوي لي اللي هو الايج اوكي هو الايج شنو راح يساوي لي ايضا راح يساوي لي الاداة اللي اخذ من عدها البيانات واخزنها بالكولوم رقم اثنين وهكذا بالنسبة لبقية الاعمدة الى ان تنتهي بعد ان تنتهي نوصل لكلمة وير اوكي ايضا كلمة وير من الكلمات الثابتة اسم الكولوم اللي طبعا هو لازم شنو يكون لازم يكون ضمن الرو اللي اني محدده اوكي وقلنا نوعه لازم يكون برايمري كي 
اوكي يعني البرايمري كي مفعل على هذا الايتم او هذا العمود اوكي اذا الايتم هنا منو عندنا برايمري كي اذا هو الاي دي اوكي فهنا شنو راح يصير عندي بدل هذا راح يصير عندي الاي دي فايش راح يصير عندي وير اي دي يساوي نغلق الدبل كوتيشن اللي فتحناها اوكي بعدين شنو يساوي اسم الخليه اوكي او اسم المتغير اللي عرفنا به هاي الخليه الثابته فاحنا اختارينا يا خليه خليه رقم صفر اللي هي منو اللي هي الاي دي اوكي فهنا راح نعرف متغير جديد مثل ما عرفنا متغير للنيم اوكي اخذنا قيمه النيم الان نعرف متغير جديد بقيمه الاي دي فنقول ديم مثلا بوزيشن للاي دي از آه اوكي او يساوي لنا مباشره ديم بوزيشن اي دي يساوي لي داتا جريد فيو 1 دوت روز المن للكرنت رو اللي احنا واقفين عليه داخل قاعده البيانات دوت سيل يا سيل للاي دي اوكي اذا اسم الخليه هو الاي دي دوت فاليو واضح واضح الان نجي نطبق هذا الكلام وين داخل ال آه البرنامج طيب الان لو كتبنا هذا قبل ما نروح لو كتبنا هذا الكود بدون كلمه وير اوكي فهو من راح يجينا على قاعده البيانات راح يجيب بيانات بس هو ما يعرف وين راح يخزنها بالتالي راح يخزنها داخل كل هاي الكولومز فاني لو قلت له غير لي مثلا حنان الى الى احمد ومثلا يصير 20 وهذا يتغير وهذا فهذا راح يصير كله يجي على النيم كله يحوله الى حنان يجي على ايج كله يحوله الى 20 يجي على الديت كله يحوله الى الداتا اللي استلمها الجديد وكذلك هاي وكذلك بالسر ولكن احنا لما نحدد هذا العمود باسم معين او برقم معين فراح يجي على هذا الرقم ويضيف له الداتا فمثلا قلت له ضيف لي الداتا الى العمود اللي قيم اللي رقمه 102 فيجي دور منو رقمه 102 هذا هو رقمه 102 انه راح يضيف الداتا فقط لهذا العمود اقول له على عمود رقم 106 فيجي على رقم 106 يضيف الداتا عليه اوكي نجي, نجي نطبق هذا الكلام واضح زين الان نجي اول ما نجي راح نعرف متغير جديد اوكي نعرفه بعد النيم طبعا راح يكون مشابه لهذا ولكن شنو راح يختلف به راح يختلف به الخليه اللي هي النيم انا راح اخذ الاي دي اوكي والبوزيشن نيم يصير للاي دي مثلا واضح اذا هذا المتغير شنو صار يساوي لي قيمته صار يساوي لي قيمته الاي دي اللي اني واقف عليه داخل اي رو يعني انا واقف على هذا الرو اذا هذا البوزيشن اي دي هو ايش قد راح يصير 106 طيب انا واقف على 103 اذا البوزيشن للاي دي ايش قد راح يصير 103 صار واضح طيب الان اجي اغير جمله الانسيرت الى جمله الابديت فاقول الانسيرت تصير ابديت اوكي انتو ما موجوده عندي امسحها اسم الجدول هو ايتمز للام اس اوكي بعد شنو راح تجي عندي كلمه سيت خليها تكون كابيتال حتى طبعا كل شيء كابيتال هو ثابت اوكي نشيل هذا القوس العمود الاول هو نيم 1 النيم 1 شو يساوي لنا يساوي لنا الاداه اللي راح ياخذ من عدها الدات اذا شنو يساوي لنا تكست بوكس للنيم واضح طيب الكولوم الثاني اللي هو الايج شنو راح يساوي لي راح يساوي لي الاداه الخاصه بالاي طبعا هاي مزعجه ننقلها فراح اوقف الفيديو الى ان انقلها وارجعها اوكي فقط اوكي اذا الايج راح يساوي لي التكست بوكس او الاداه اللي ياخذ من عندها الايج راح اوقف الفيديو بس اكملها وارجع اوكي الان آه خلصنا من عمليه آه تعيين كل آه كولوم والاداه اللي تاخذ من عنده القيمه واضح طيب بعد الدبل كوتيشن قلنا نكتب كلمة وير اوكي وير يكون كابيتال يعني هي ثابتة اوكي وير شنو اسم الكولوم اللي راح ياخذ من عنده القيمة اللي هو اسمه اي دي صح طيب هذا الاي دي شنو يساوي لي نغلق الدبل كوتيشن مثل ما قلنا 
علامة ال and وراح يساوي لي شنو ال ال position لل id اللي احنا عرفناه هنا بحيث راح يساوي لي القيمة الموجودة داخل ال id اوكي فهنا شنو راح يساوي لي راح يساوي لي ال position لل id اوكي فارزة واسم الاتصال صار واضح اما البقية فراح تبقى مثل ما هي ما نحتاج اي تغيير فقط هنا نغير الرسالة من added الى updated اوكي هذا هو الشكل جملة الانسيرت بالطريقة الثانية طيب الان لو نجي لو عفوا جملة الابديت بالطريقة الثانية الان نجي اوكي نعرض البيانات لو اجينا مثلا على احمد وابديت احمد اقول له نعم فاحمد اغير الى مثلا فد اسم مثلا سعاد مثلا اوكي والى مثلا عشرين يصير اوكي خمسة يصير عشرة وافيربل نشي علامة الصح ميل يصير فيميل و بي بلس يصير اي او بي B minus يصير B plus. Okay. الآن خلاص تعملية التعديل. الآن لو أجي أحفظ. قل لي هل تحفظ بيانات أحمد؟ أقول له نعم. Okay. حفظه بالشكل الجديد. غير لي أحمد إلى سعاد من 22 إلى 20. وهكذا بالنسبة للبقية. الآن لو نجي على هذا الفيميل راح نحوله إلى مثلا ميل. فراح أقول له update. قل له نعم. فهنا أنا راح يصير عندنا مثلا. آه مثلا محمد اوكي وعمر محمد مثلا عشرين واحد وثلاثين اثناعش خليه مثلا خمسة وعشرين عفوا واحد وثلاثين عشرة خليه خمسة وعشرين حاليا ما موجود في ميل راح يصير عندنا ميل واي بي بلا اي بي ماينس راح يصير او ماينس فالان لما احفظ اوكي بدل لي البيانات بالداتا الجديدة طيب الان بعد ان بدل لي وضغطت اوكي لاحظ البيانات بقت مخزونه ممكن اتخلص من هاي البيانات اوكي شلون اتخلص من عندها بعد ان يحفظ وبعد ان يشوفني المسج اقول له تكست بوكس للنيم دوت تكست يساوي امبتي او ايضا اقول له تكست بوكس للايج دوت كلير الاثنين صح سواء ان هاي او هاي صح دوت كلير او يساوي امبتي صح اوكي طيب تشيك بوكس دوت تشيك لو اريد يرجع لي بدون علامة صح يصير فولس يساوي نوت فولس اوكي الكومبو بوكس اوكي الكومبو بوكس البلوت دوت تكست ايضا يساوي لنا ام بي تي وكذلك الكومبو بوكس للجندر دوت تكست يساوي عفوا يساوي ايضا ام بي اوكي الان لو اجينا راح نشوف آه مثلا نجي على اوكي كريم نسوي له ابديت راح يبقى نفس الاسم هنا خلينا نقول مثلا 14 وهنا أنا خلي علامه الصح والميل خلي ميل وممكن اي بي ماينس اوكي الان لو احفظ البيانات شوف بعد ان اضغط على اوكي راح يحذف لي كل هاي البيانات اللي موجوده هنا اوكي لاحظ فرغ لي كل البيانات الموجودة هنا بالتالي ممكن تحفظ ممكن تعيد مرة ثانية وهكذا بالنسبة للبقية اليوم انتهى درسنا ان شاء الله من طريقة ثانية لعرض البيانات نلتقي ان شاء الله بالطريقة الثالثة بالدرس القادم السلام عليكم